嫁给他当夜，我江家百口全数被杀，他睡在我身边，笑得猖狂。后来我从墙头坠下，他焦急地奔到我跟前，宽厚温热的手掌拾起我的，紧紧攥着。大家好，分享今天的故事之前，希望你能给《人间异事》点个订阅，我将会分享更多优质的故事。隔着竹条，莲儿抿着嘴笑得释然。我双手紧扣，遏止住心底的颤抖，冷着脸说道：“你还有什么想说的？”他眨了眨眼，声音轻得像是鸿雁的呓语：“小姐，莫为了我这等烟渣人动气。家中尚有一妖妹，还望小姐高抬贵手，体恤几分。”我喉咙一紧，心如死水，点点头，缓身走开。看着两个彪形大汉把猪笼往河里推，河水慢慢没过他的脖颈，他轻合双唇，口型像是在说“珍重”。我撇过头，秦姨娘站在不远处，与我双目对视，她满脸悲悯，眼神却是藏不住的戏谑。我扯起唇角，收起眼底的恨意，朝他微微一笑：“放心，莲儿。”迟早我会为你和江家报仇。我本是江家的小姐，家族变天的前一刻，管事大娘把我送进侯府，企图抓住最后的救命稻草。从天门进到宅院，被人掀起盖头的那刻，一个男人眯着眼睛打量我，都是些什么货色，也敢往我这里送。许是见到我眼里的震惊，他顿了顿，轻慢的笑道。不过也亏你命大，下午进门前，你家已被全部绞杀了，一个不留。哈哈哈，他笑得猖狂，我的心一点点地裂开，顷刻间碎了一地。我想起家里年迈的太奶，出门前他亲手给我梳的发，他温良的手最后一次抚上我的脸，说：“委屈你了，江丫头。”我咬紧牙，任他粗鲁地推倒我。侧过头，烛光透过眼角的水珠，忽明忽暗，脑海里一片空白。没多久，门外响起叩门声：“后爷，秦姨娘给您准备好了消食。”温度骤然退去，男人不耐烦地淡了一口，嫌恶的眼神毫不遮掩，无趣。直到门开了又合上，陪嫁婢女莲儿慌张地跑进来，给我把被子盖上。我才敢哭出声来，用尽了全身的力气。那天后，萧韵再没来过我的院子，也幸亏她。我在后府度过了最平淡的几年，直到某天，莲儿偷偷带回来一个人，让我安静的日子轰然间躁动起来。辗转多年，大娘的手信才得以交与我手，上面字迹如飞，应是匆忙中行笔。地上的人匍匐跪倒，我听他亲口描述，萧韵的麾下是如何一个个将江家的人斩杀。他每说到一个人的名字，我就用墨在纸上落个点。待我再也找不到下笔的空间时，莲儿在旁已经泣不成声。我把毛毡纸竖起，看着墨迹徐徐向下蔓延，最终滴落在大娘的信笺上。面上瞬间糊成一团，只余几字隐约可辨：“江家百口，不可枉死。”几个字我看了整整一夜。隔天，我轻描淡眉，数年来头次踏出院子，撩起裙摆，赤脚踩在绿意盎然的草地上，扯着风筝的线，我玩得正兴起，余光瞟见个颀长的身影立在池边，我吓得拉住一旁的莲儿。顾不得没了束缚的风筝在空中晃来晃去，又跌挂在榕树上。萧韵一副不羁的模样，扬着下巴睨我，声音冷得刺骨，没点规矩，果然上不了台面。我慌乱的埋下头，半晌，风筝被人完好的丢到脚边，燕尾甚至捋得更平整了些，耳畔传来声嗤笑，也算是有趣。家奴抬着盛香的绸缎路过秦姨娘的院门时，听说她那晚忘了进食。这段时日，我忙着应付萧韵，没料到她竟是个记仇的。我的大意
，终究先把莲儿给害了。夜半，我从急促的脚步声中惊醒，还没缓过神，赫然发现身边躺着个弱冠男子。屋外的灯火渐渐逼近，眼看房门即将被撞开，莲儿不知从哪里冒了出来。他刚把我藏入匣内。秦姨娘的声音就安安在房内响了起来。不知廉耻的女人，咦，怎么是你？我听到闷哼一声，有人重重跪倒在地面上。主子饶命！莲儿撕裂着嗓子喊道：“冤枉，冤枉啊！无论他如何嚷叫，终是没人愿意听他辩解。”一阵骚动后，薄凉的声音传来：“杖毙吧！”我悄悄顶开一条缝，看着被塞住嘴的可怜人，在地上无力地晃动着脑袋。秦姨娘缓缓绕到萧玉面前，轻声道：“爷，不可！”在场的人都安静下来。莲儿抬眸感激地看向他，目光忽闪着蜥蜴，他的眼光重新在莲儿身上。按规矩，通奸是要游行三天，进猪笼的。说罢。他壮似无奈的叹了口气，看见莲儿的眼睛瞬间变得空洞。我松开顶住匣盖的手指，不敢再去看他。莲儿死了，我仅剩的亲人死了。看着他发胀的变形的躯体横在眼前，我抖着手抹去他面上黏腻的污泥。生前他最爱干净了，还在江宅时，哪次他不是拿着根面巾追在我后头？嚷着要擦掉我玩耍时脸上不小心沾染的渣灰，我从来都是躲着他。他假意嗔怒道：“小姐这般不爱惜自己的脸面，将来姑爷也不会晓得疼惜于你。”闻言，我跑回去勾起他的下巴，嬉笑：“有莲儿疼惜我就够了，其他人我都不要。”他抬眸对了我一眼，趁机用面巾擦过我的脸。我怔住，莫地跟着他一起肆意的哈哈大笑。在我眼里，莲儿一直都是我的阿紫。出阁那日，他不顾我的阻拦，硬是要穿上陪嫁的衣裳。我知道，在侯府的日子不会太平，却不想终是他先为我挡了一劫。思及此，我整理好仪容，换上素雅的裙裳，去到秦姨娘面前。我浅笑着，从头上拆下鎏金发簪。他轻喝出声，躲到嬷嬷身后，看着他着急忙慌的乱了脚步，不小心踢到自己的鞋跟。我在心底嗤笑，亏心事做多了，还是会害怕吧。江姨娘，你这是做甚？我捂住嘴，佯装惊觉自己的失礼，踌躇着把簪子收也不是，放回去也不是。索性把簪子递给了他身前的嬷嬷，秦姐姐莫恼，我这是来感谢秦姐姐的。在他讶异的目光中，我把莲儿是如何窃取我的首饰，又是如何用换来的钱去沾惹外男的事，从一边排到了十。我渲染泪下，提袖掩面。如今我来去只身一人，若姐姐不嫌弃，我恳请与姐姐做个伴。常说些提己的话，平日里素衣惯了，想来这簪子我是衬不起的，还是姐姐更是用些。那日萧韵当着他的面把簪子赠与我时，我记得他的脸色非常不自然，他大概听懂了我的意思，高昂着脖子，慢慢从嬷嬷身后站了出来。寒暄过后，我起身离去，悄然回首。正巧看见秦姨娘轻轻掂量着那簪子，脸上的喜色溢于言表。萧韵从旁经过的时候，我算准了时机，不偏不倚从墙头上落下，跌在他跟前时，手里还拿着绛红的三角梅花。不怪秦姐姐，她没让我爬，花开的甚好，是我自己要爬上去给她折的。我害怕的缩在她怀里。像是想了很久，才连成一句完整的话。他转头看向秦姨娘手中大捧的花束，脸色骤变。不好，江姨娘流血了！有人惊呼出声。萧韵抱起我，健步如风，靠在他的肩上，看着秦姨娘煞白着脸。
，呆呆的僵在原地一动不动。我由衷的笑了，刚躺在床榻上，大夫后脚就到，隔着屏风，听到他在反复嗟叹：“真是万幸，万幸！再迟一步，肚子里的孩儿就留不住了。”紫檀尾已在地面拖动，发出震耳的声响。肖韵奔到我床前，他宽厚温热的手掌。拾起我的，紧紧攥着。我低声提了个“琴字，话没说完，他撇过头去，凌厉的眼神弯向窗外。距离肖韵下令不准秦姨娘踏出房门那日，已经过去了许久。再次见他，他深陷的眼眶尽是疲倦，散落的发丝颓败的搭在身前。我走上前去，他犹如惊弓之鸟，急急向后退。秦姐姐莫慌，我是来为你说情的。我一把勾住她，她消瘦的指节硌得我有些发疼。真是对不住秦姐姐，莫担心，我一定会让侯爷来看你。你准备准备，我让人呈上上等的雪花膏，新的群山。望着她眸里升起的蜥蜴，我脑海里全是莲儿的身影。同样的夜半，同样的脚步声，同样的灯火通明。我和萧韵一行人踏入秦姨娘的房内，正见她和在两个男子在不可描述，奴仆们无不瞠目结舌。萧韵愤愤地看着眼前的一幕，怒得揭翻了桌上的茶盏，一个不留。说完，他转身甩袖离去，看着上一秒还醉眼迷蒙的秦姨娘，下一秒就哭叫起来。那一刻。我仿佛听见莲儿在我耳边呢喃的轻笑，成了侯府唯一的姨娘后，我挺着肚子在府内转了一圈。家奴们见到我，无不紧张的放下手中的活计，折腰垂手。昔日秦姨娘身旁的嬷嬷也舔着脸，自发的跟在我身后，唤我主子。萧韵的原配在我进门前就去了。管事奶奶的位置一直空悬着。这个时候，所有人都等着萧韵的一句话。我按耐住心底的焦虑，整日绞尽脑汁，变着花样去撩拨他。终于，在我吻上他的耳垂，温热的呼吸打在他的鼻尖上时，他低低的笑了。罢了，想必你终日在府上也是乏闷的紧。我带你走走。晨曦时分，府门敞开。在所有人的注视下，我上了萧韵的专属碾轿。据说迄今为止，就连萧韵的母亲也没有和老侯爷共乘过。傍晚，我穿着在布庄新买的霓裳，在他面前展露风姿，斜过眼，看到桌面上将军府送来的帖子，邀他携家眷一同赴宴，定了定神。我笑了，随后他也跟着勾起嘴角。那天，我描着最翘的眉，点上最红的唇，算好时辰，坐在庭院中等待。萧韵匆匆而来，我急步跟在他身侧。嗯，许是察觉到异样，他停下脚步。你为何这般打扮？他一开口，我心跳忽的拔高，低头看了一眼，竟不知如何作答。许是看到我的迟疑，他端正了站姿，眸子深幽。静静的不再说话。突然，他伸手扼住我的下颚，低沉着嗓子：“我以为你学会规矩了。”他的力气紧了又紧，硬如磐石的指节死死截断了我的呼吸，直到我实在憋不住了，挣扎的手无力垂下，他才堪堪松手，嗤笑一声，言语里尽是嘲讽：“记住，一个余孽而已，不要笑想太多。”霎时。我涨红的脸上感到一阵滚烫，环顾四周，一片寂静，在场的人都低下头。我捂住脖子，咯咯的笑起来。什么呀？我这是要去不装寻那凤子？我想着，往后我这肚子见大，不如趁早把这泥场改大了些，省得到时穿不上了。早时可惜。对上他试探的双眸，我艰难的转过身去，自言自语道。算了，还是让凤子到府上一趟吧。忍着酸涩，遏制住颤抖的双腿，我一步一步往回走去。是我操之过急了。
，他还是没信得过我。萧韵从将军府归来时，从他身后探出个脑袋，可爱的脸上，一双机灵的眼眸四处张望着。跟在我身旁的嬷嬷貌似一惊，嘴巴不自觉地张大了些。我忽然想到，萧韵的原配嫁给他时，正是吉吉的年纪。和眼前的人大小一般。陈玉到府里没几日，萧韵就亲昵的唤他“小玉儿”，像是担心他随时会丢了。他无论去哪都携着他。我隐约察觉到侯府的气氛有些变了，他和家奴们打成一片，嬉闹的声音在上空回荡。我恰巧路过时，所有人又变得鸦雀无声。等我离开。身后又传来窸窸窣窣的慢笑。听嬷嬷说，小玉儿坦率的那股劲儿，像极了萧韵的原配。萧韵百家席，向来不爱饮酒的他，在小玉儿的斟酒下，喝了一杯又一杯，大抵是醉了。他扭头看到我的时候，噔的站起身，手里的杯盏砸过来，大声呵斥道：“你什么身份，也敢上桌与我同时？”杯盏撞到桌面，发出咚的声响，酒水飞溅出来，洒了我一脸。没等我缓过神，他的脸逼近，再次掐住我的咽喉，狠厉地盯着我，没点规矩，滚！侯府上下的人目光一时间全聚集在我身上，又是规矩，我在心底嗤笑，淡定地起身，施施然朝在座的各位行了礼。我最后看了一眼坐在他身侧的小玉儿，转头信步离开。翌日，萧韵酒醒后来看我，他望向我的肚皮，欲言又止，反倒是一旁的小玉儿先叫人端上补身体的汤药，这是侯爷特意交代，让厨子给江姨娘准备的。他一颔手，下人直接将食盘盛到我眼前，那气势不容我拒绝。看到我乖巧的捧起碗，他抿起嘴，默默瞅了眼身旁的萧韵，那得势的姿态倒是有几分当家主母的样子了。可是他的嗓音仍是稚嫩，听起来和我印象中管氏大娘的声音差了太多。想起我的大娘，我心底又是一滞。我出生时，生母就没了，大娘可怜我，把我抱了去。那时。所有人都以为他只是想在我爹面前表现他的仁慈，猜测我将来的日子并不好过。谁知他对我是真真的用心，教我读书写字，告诫我做人的道理。记得我还小的时候，看上了二哥的狼嚎，那是大娘特意寻了人为他定制的，打算他生辰的时候给他。后来就因为我一句喜欢，大娘就对二哥说。这东西给你也是浪费，我看那妖妹用着正好。他话音刚落，我就拿着长治我腰间的笔，站在椅子上往二哥头上点去。墨汁顺着他的两鬓流了下来，像眉毛长的挂上了耳际。霎时，大娘瞪大了眼，强憋住笑，赶紧捞起我就走，生怕他亲儿子上来揍我。我是江家唯一的女郎。大娘总是对哥哥们说：“女孩子就是要拿来疼的，你们皮糙肉厚的，定要保护好妖妹。”大娘是江家的管事娘子，她的话大家都是要听的。真怀念我的亲亲大娘，为了我训斥哥哥时的样子。可是他们好像把我忘了呢。哦，不对，他们是不在了。既然如此，就让害死他们的人一起陪葬吧。小玉儿失踪了。最先，萧韵以为他是玩闹，躲了起来。这是他们之间常玩的游戏。他泰然自若地准备了他爱的吃食，想以此引他出来。直到第二天日暮，所有的吃食在酷热的厨熟里散发出让人难忍的馊味，他才慌了。所有人提着灯笼，在午夜把宅子翻了个遍。小玉儿就像凭空消失了一般，影都没发现。最后，萧韵狼狈的一拳重重捶在了树干上，树叶簌簌的垂落下来。他蹙着眉，不知在想什么。看到他额上浸满了汗，
我想过去宽慰几句。步子刚迈出去，他扭过头，目光凌厉地射过来，那神情像是要把我看穿。我愣怔住，脚步收了回来。侯爷，一个小厮突然跑过来，随后一行人跟着他来到后门外的荷塘边。萧韵看着掉落在草丛里的那只鞋，闷闷地低吼道：“小玉儿。”重回莲儿曾经受难的地方，我心口忽然泛起阵恶心。不好的回忆让我彻头逃离，才转过身，手臂就被人抓住。阴冷的声音从身后传来，有人说：“最后一次见他是从你的院子里出来。”我愕然回首，萧韵的目光一瞬不瞬，来不及辩解，他又补了一句：“秦姨娘那事也是你干的吧？”看着他，另一只手就要伸过来，我赶紧挣扎着跳开。我抚着脖子，害怕的往后退。他一步步跟过来。你果真是无法无天。你可知道小玉儿是谁？她是将军夫人的义女。你真是荒唐！说完，他扬手一挥，我跌坐在地，手掌擦过野草的叶刺。一时间。我分不出突如其来的腥味是来自我的嘴还是手。将军府的情报倒是快，我人还没爬起来，就有人传报将军府来人了。萧韵定定望着我，一言不语。我撇过头，不愿再去猜他的心思。他却突然走近，伸手想要把我拉起，手心的温度还没捂热。下一秒，肩头就传来火辣的刺痛感。我不可思议地看着层层的液体顺着匕首溢出来，在抬眸，阳光正巧照射过来，打在他身上，白茫茫一片，模模糊糊的。只听他说：“你惹出来的事，你自己去解决吧。”将军府的大公子上下打量着我隆起的小腹，又将信将疑，把目光放回我沁出血的肩头。我暗自嗤笑。想走近些，让他看清楚，不料脚步迈的大了，撕裂的痛楚瞬间让我喘不上气。一不小心，正正朝他扑倒过去。大公子一怔，急急搀扶住我。我朝他投去个感激的眼神，他却神情复杂的掉过头去。不得不说，萧韵这招苦肉计用的确实妙。他料定小玉儿再也回不来，便直接定了他的罪。是他和我起了争执，不慎刺伤我，愧疚离去。我摸上自己的小腹，暗自庆幸，若不是肚子里有他的耳，依他阴沉的性子，指不定我现在是什么下场。大公子道了声珍重，便匆匆离去。萧韵从暗处走出来，轻挑了下眉，嘴角跟着扬了起来。看着他得意的样子，我松了口气，也跟着笑起来。大公子再次登门造访时，萧韵还在悠哉的品茶。他示意下人将我找来，企图像上次一样把人打发了去。不料大公子眉眼一卷，淡淡说了句：“侯爷莫急，这次我不是为他人而来。”萧韵愣了会，歪斜的身子将将摆正。大公子一声令下，身着铠甲的士兵噔噔噔踏步而来，里三层外三层将侯府围了个水泄不通。我到来时，正巧看见萧韵从围椅上跳起来，指着大公子，高声道：“你这是何意？”戴公子轻笑出声，目光从我身上转过去，圣上旨意，意图谋反者，杀之。萧韵眼底闪过不易察觉的惊慌，很快，他又一副温润的模样，含笑着向大公子走去。陈兄，这其中必有误会。话没说完，只见银光一闪，他脖上横着一柄长刃，他立即僵在原地，脸色瞬间拉了下去。是不是误会？自有圣上定夺，还请侯爷配合。大公子厉声道。见萧韵没有反应，他欲收回剑，不想剑刃翻了个方向，径直在萧韵的肩膀上划了一道。霎时，鲜血染红了萧韵的肩头。我一怔，低头比对着自己的伤口。
，暗自偷笑起来。大公子这是在为我找不呢？萧韵被求时，他显见的为我求了情。大公子大方的卖了他个人情，并许诺不会让我有事。末了，他深情款款望着我，连带着给我一个深深的拥抱。要不是他趁机悄悄让我去搬救兵。我真差点以为他对我用情至深。时隔数日，不想萧韵在牢里竟然还能神采奕奕。见到我时，他脸上的笑意就没散去。直到看见我一直垂着头，闷闷的不愿多言，他才慌了神。你都去寻过了，平日里常与我往来的那些人，我故意把脸撇过一边，挤出啜泣的声音。亏侯爷平日对他们那般厚待，您出了事，他们一个个都避而不见。更有甚者，门都不让进。萧韵握着我的手，突然松开，往日的狠厉褪去，取而代之是从未见过的颓然。他声音颤抖，不停的呢喃：“怎么会这样？怎么会这样？”我蓦地回过头去，重新抓紧他的手，盯着他的双眸：“是啊，怎么会这样？”要是我爹还在，要是江家还在，兴许还能帮上忙。闻言，萧韵惊得缩回手，他身体后倾，像是害怕什么。我状似不经意的抚上自己的腹，犹豫良久，起身向前。侯爷，要不您跑吧？我不想我的孩儿一出生就没有爹。他目光闪了一下，我继续炫气道：“为了我们的孩儿，侯爷。”你要好好的活下去，确实要好好活下去，不能让他轻易的死了。在此之前，我定要他像我这般尝透孤苦伶仃的滋味。我买通了玉手，带萧韵仓皇逃至偏僻的乡野间。他换上事先准备好的破青衫，上气不接下气的捧着我的脸，掌心湿热黏腻，想说的话还没出口。远处就传来策马的声响，我一顿，急忙拉着他蹲下。马蹄的声音越来越近，他握着我的手也微微的颤抖起来。犹豫片刻，我嗖的起身，望着他，一字一句道：“侯爷，我来引开他们，您藏好。”他什么都没说，点点头，却在我转身时猛地抓住我。他唇微张，身前起伏不定，说道。多亏你了，我黯然一笑，扶开他的手，向旁的地跑去。大公子追上我时，我们一齐望着萧韵鬼祟的身影，直至消失。转头相视一笑，萧韵不知道我和大公子本是旧识，当年被我拿走画笔的二哥，一气之下弃文从武。若干年后，他学成归来。跟着一起到家里拜访的，正是将军府的大公子。初见大公子时，他全身散发出凛然的英气。我躲在大娘的身后，不敢看他。二哥咧着嘴笑得肆意，可算见到妖媚害怕的人了。我狠狠地瞪过眼去，却见大公子大步一迈，憨直地站在我跟前。妖媚莫怕。往后我会和你阿兄一同护你。我顿时焦红了脸，耳根子热乎乎的。原以为他当时只是一句客套话，不想今日竟成了真。萧韵逃狱的消息满城皆知，大街小巷贴满他的画像。昔日逍遥恣意的翩翩侯爷，如今正躲在某个旮旯缝里，满面尘土，和一群衣衫褴褛的乞儿。抢着吃食，看着面前泼脚的人，乌漆的手指捏着一丁点儿碎饼末，浑然的舔着舌尖。我心底微微一颤，轻咳了声。萧韵转过头，双眸里闪过惊喜。他当即拖着条腿，蹒跚着走过来。他想拉住我，我咬着唇往后退去，对着他摇了摇头，低声道：“侯爷不可，万事当心。”闻言，他蓦地低下头去，乌乱的头发遮住了脸，话语中透着不耐。究竟还要多久？这样的日子还要多久？他一张嘴，发酵的恶臭味涌了出来。
，我捂着鼻翼，踉跄的又后退几步。他抬眸，一副备受打击的模样，还想开口，我急忙干呕出声：“侯爷，再忍忍，待待我腹中，孩儿出世，我们找个僻静的地，一切就都好了。”良久，他垂着头，不再作声。曾经那么骄傲的人呐、啊，此刻尊严被击溃的丁点不剩。甚好，看他落寞的转身，我想了想，叫住他。这里尚有些碎银，收好。声音不大不小，恰巧整条细巷的乞儿都听得见。大公子告诉我，萧韵另一条腿也被打折时，我轻快的笑出声，泪水从眼角蹦了出来。够了，幺妹，他似有不忍，定定的看着我。我抬手是掉眼泪。笑得苦涩，你说他们泉下有知，会不会觉得够了？怎么会够呢？我的大娘，我的二哥，我的太奶，我的莲儿，他哪条腿可以抵得了？你知不知道？我二哥曾经说，将来我嫁的人要是对我不好，他定会为我出头。可是没等到他为我出头，他就先没了。你知不知道？这个世上所有对我好的人都没了。没了，他消运就是十条命也不够抵的。说着说着，我一阵发冷，全身抖了起来。大公子闷不作声，忽的腰间一紧，我整个人被拥入他的怀里。够了，幺妹，放过你自己好不好？粗狂的呼吸吐在我耳边，语气无奈。他们泉下有知，也希望你好好的。再见，消运。他脸色很差。看向我的眼神带着探究，你究竟何意？我歪着脖子，细想他问的是哪件事。他硬撑着从草垛里爬起来，试了几次，终于坐直了身，一双深幽的眸，像是在黑夜中寻找猎物般，虎视眈眈盯着我。我也无惧，一身素衣站在他面前，居高临下的逆视他，谁也没有说话，安静的相互对视。片刻，他眼皮跳了下，目光里升起一丝畏惧。我稍稍向前，他竟然不自觉向后靠去。侯爷，这是怕我？我惊诧地问道。只见他不情愿地皱了下眉，低头用机不可闻的声音说道：“江如儿，你还要装到什么时候？”他突然苦笑地抬高音量：“别说，你上次不是故意引起那些要饭的注意？”要不是你，我怎么会被他们打折了腿？江如儿，倒是我小瞧了你。可是，即便你恨我，你也不能忘记，你肚子里怀的是我的孩子吧？我本想多磨他一阵子，让他再苟且偷生几日，想不到他自己那么快就把话挑明了。他说的是，我恨他。原来他知道的，索性我也没有再装的必要。所以呢，萧韵。我该不该恨你？我抽出匕首，继续一步步逼近。他的眼神又躲闪了下，仍强装镇定的辩解道：“不，你恨的不该是我，我只是依章法办事。要不是我，你也会没命。”江如儿，我给你机会，你不要得寸进尺，强弩之末。想不到最后关头，他还能说出那么天真的话。果然是萧韵的风格。行。我谢谢你，不愿再听他废话。我来到他跟前，银光在空中一闪，突然手腕一阵酸痛。我愕然看见萧韵站了起来，一只手钳住我，另一只夺下了匕首。他的下巴轻轻地搭上我的肩，语气恢复了轻佻，说了：“给你机会，你怎么就是不信？我的好姨娘，论演技，我比你如何？”萧韵将我捆了起来，他认为我能自由出行，还有银子傍身，身后自然依附着权势。江如儿，只要你让他们助我，以后管事奶奶的位置非你莫属。我全身一颤，恶心男人！我一再矢口否认，他终于乏了，像曾经那样伸直了手，捏住我的咽喉，还是如此不识大体，真是一点规矩也没有。又来，他从头至尾都把自己当成人上人，看我们这样的世家就如蝼蚁一般
，所以他在灭江加满门时才能毫不留情吧？想到这，我扭曲着脸，浅浅一笑，颈肩的力道愈来愈紧，我无力地闭上眼睛，再睁开眼，萧韵撑着额头坐在不远处，他目光在我身上流动，徐徐开口。就算是带着腹中的孩儿去死，你也不愿帮我。我抬起头，对上他的双眸，几乎不带任何犹豫的点了点头。他冷哼一声，撇过头去，再不看我。我缩回头去，暗自在怀里发笑。我的大娘是一个很聪明的女人，她曾经告诉我，报复一个人最好的方式，最好是在无尽的黑暗中留给他一点希望。当他的希望越积越多时，再一击瓦解，比让他直接死亡更难受。我想这招用来对付萧韵，再好不过。连续几日，萧韵像变了一个人，对我殷勤有加。不晓得他去哪里找来了我平日爱吃的茯苓饼和龙须糖，说话也变得温柔起来。他的企图，我们彼此心照不宣。我没有刻意回避他。他愿给，我愿吃。可是他无论为我做了多少事，我都不为所动。见我没有好脸色，他也不恼，就好像他一直都是那样的好好先生。他在等我心软的那刻，我也在等。深秋的风在夜晚特别沁骨，我睡得迷糊，一双宽厚的手抚上我的额，朦胧间，我感受到面颊火热的发烫，而身体异常冰冷。耳边不停有人在叫我的名字，我挣扎着开眼，映入眼帘的是萧韵皱着眉、一脸担忧的模样。我按耐住加速的心跳，好笑道：“侯爷，这又是上演哪出？见我还能说话。”他深呼了口气，靠着我的脸又对近了些，沙哑的开口：“你是不是哪里不是？”我染了风寒，萧韵照顾了我一夜。他整夜未合眼，来来回回打水，给我用湿毛巾降温。隔日再看他，我反倒有些不好意思，对他的态度也好了不少。接连几日，感受到我的转变，他终于忍不住开口道：“如儿，你得病那日，我真的很害怕。”我静静地看着他，一言不语，直到他说：“你若肯住我。”我一定不会再让你像那夜般难受。边说，他边牵起我的手，指尖传来酥酥麻麻的滋味。为了你，为了我们的即将出生的孩可好？身旁又传来龙须糖的香味。我循着望过去，他手里扬起桑皮纸，朝我嗤笑。我勾起唇角，轻轻点头。透过屏风看去，萧韵一脸严肃。反复整理着自己的衣襟，我搬了张凳子，巧手以盼好戏的到来。小玉儿姗姗来迟，待他重新站在萧韵的面前时，萧韵嘴巴微张，惊得说不出话。片刻，他冲上去，脸上露出惊喜的神色。小玉儿适时的轻轻躲开，避免了他的触碰。他没发现异样，对着小玉儿就像看到了金子般。满眼期待，小玉儿不自禁的冷哼一声，问道：“侯爷，可看清我是谁了？”被突如其来的提问打破了思绪的萧韵顿了顿，不解的问道：“这这又是哪出？你不是将军夫人的义女吗？”见萧韵想不起来，小玉儿回答：“四年前的江家大宅，还要感谢萧侯爷当年的不杀之恩。”沉默许久。萧韵像是想到了什么，你是那个运泔水的小子。你说你只是路过，见他想起来，小玉儿漠然的横眼望去。如果目光可以杀人，他面前的人已经死了几百次了。确实是路过，顺路去江宅看望我的双亲，怎知他们将将被你一刀毙命。顿时，萧韵僵在原地。哦，忘了告诉你。我非将军府的义女，他手指着我的方向，而是那位。我缓缓从屏风后走出来时，萧韵当即一副不可思议的神色，从容地坐在他面前，望向他呆滞的双眸。
，柔声道：“侯爷有什么不清楚的，我会一一回答。是不清楚小玉儿为什么会出现在你面前，还是不清楚为什么你谋反的事会被发现？”萧韵疯了。早年莲儿带到我面前的人正是小玉儿。我悄悄把他送到将军府，并让他学习萧韵原配的模样。后来我明知道他折了的腿已经康复，还故意送上门去，是为了让他产生还有希望的错觉。我知道萧韵无论如何也不会杀我，因为我留着最后的杀手锏。当他知道这一切都是我布的局后，他几近崩溃，但很快。他又癫狂起来，指着我凸起的肚子，口不择言：“你做了那么多，又能怎样？你肚子里还不是留着我的儿？”我没再多言，当着他的面把肚子里的枕头取出来，朝他扔去：“你的儿还给你，真是笑话！谁会怀上仇人的孩子？”萧韵看到落在脚边的枕头，眼珠子瞪得大大的：“侯爷，你想不想知道？”为什么你谋逆的事被查，而我没事？萧韵早已抱着枕头瘫坐在地，垂着头，没有个人样。因为是我传的情报呀，我不止无过，还有功呢。闻言，萧韵发疯的从地上窜起，朝我冲来。还没碰到袖口，他就被人打了回去。大公子挡在我身前，站如钟馗。出嫁前夜，大娘躺在我身侧。大娘，我嫁入侯府就能就得了江家。我轻声问道，身旁的人明显僵了一下。良久，他深吸了口气，语气坚决：“幺妹要是不愿，咱们就不嫁了。我们总会想到其他法子。我只是好奇，侯府是否真有那么大的能耐？那当然，咱们这里归他管。好，那我嫁。那夜，我像小时候一样。”枕着大娘的手臂，闻着她身上的桂花香，睡得安稳。以上就是本期的全部内容了。如果喜欢，记得订阅本频道。我们下期再见。